విషయాన్ని కొనలేదా ఈరోజు అంతా మమ్మీ యొక్క అచ్చ కాపాడడానికి కొనలేదా అలాగే ఇప్పుడు మేము సండే స్కూల్ స్టార్ట్ చేసుకుంటుండగా మీరే సహాయం చేయండి అయితే అందరికీ నెట్వర్క్ బాగా ఉండేటట్టు సహాయం చేయండి అయితే పిల్లలందరూ మన బాగా మీలో ఎదగేలా సహాయం చేయండి అయితే మేము అంతా మీలో బాగా ఎదగేలా సహాయం చేయండి అయితే అలాగే చాలక్కని యూనివర్సిటీ అందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి అయితే టీచర్స్ అందరికీ కావాల్సిన బలాన్ని దయచేయండి అయితే మాక్క సండే స్కూల్లో జరగబోయే ప్రతి కార్యక్రమాన్ని దయ నువ్వు నీవే తోడుండమని ఏసునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న వెరీ గుడ్ వెల్ డన్ పిల్లలు ఈ దినం వరకు దేవుడు మనల్ని నడిపించాడు కదా గొప్ప దేవుడు ఎంత ఆశ్చర్యకరుడు కదా మాకు ఎన్ని అనారోగ్య పరిస్థితులు వచ్చినా ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఎన్ని అవసరాలు ఉన్నా కానీ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ సిచ్యువేషన్ లో మన అందరినీ కూడా ఎంతగా భద్రపరిచిన దేవాది దేవునికి కృత చెప్పడానికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి మన అందరం కూడా పాత్రలమే సో పిల్లలు ప్రార్థన చేయడము అన్ని విషయంలో కూడా మంచి విషయం సో ప్రార్థన చేయనప్పుడు దేవునికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత చెల్లించడానికి అందరిగా ఉండాలి ఓకేనా వెల్ డన్ ఈ వారి నుంచి కూడా మీరు ఈ సంవత్సరాలంతా కూడా దేవుడు చూపించిన మెయిలను అలాగే ఆయన చేసిన కాబ్దల భద్రతను గురించి కృతజ్ఞత చెల్లించుకుంటూ ప్రార్థన పూర్వకంగా సిద్ధపడతారని నేను ఓకే పిల్లలు యాక్షన్ సాంగ్ తీసేద్దామా రెడీగా ఉన్నారా వచ్చేయండి అయితే నేను కూడా మా ఫ్రెండ్స్ ని అలాగే మా తమ్ముడిని అక్కడిని చిన్నల్ని దేవుని లో నడిపించాలి సండే స్కూల్ కి తీసుకొని రావాలి అని అనిపిస్తుందా మీకు అనిపిస్తుందా ఈ పాట నేర్చుకోండి పిల్లలు నేర్చుకొని పాట మీ ఫ్రెండ్స్ కి నేర్పించండి అలాగే వాళ్ళని కూడా సండే స్కూల్ కి తీసుకొని రావడానికి మీరు రెడీగా ఉండాలి ఓకేనా ఇంకోసారి చేసేద్దాం వచ్చేయండి చేసులు 
కన్ఫ్యూజన్ అవుతా ఉంటాము కొన్ని కొన్ని డిఫరెన్షియేషన్స్ వస్తా ఉంటాయి కదా కానీ ఈ పాట నేర్చుకోండి పిల్లలు మీకు ఏ కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు ఏ డిఫరెన్షియేషన్ ఉండదు పాట మొత్తాన్ని చాప్టర్ ఎక్కడ ఉందో ఏ వర్సెస్ లో ఉందో ఏ విధంగా విత్ విత్ ఉపమానం దేవుడు ఎలాగైతే బోధించాడో శిష్యులకి ఆ విధానం మొత్తం ఈ పాటలో ఉంది నేర్చుకోండి మీరు ఓకేనా ఇదిగోండి పాట రెడీగా ఉంది మీకోసం
విత్తనాలు ముళ్ళలో పడ్డాయి కొన్ని విత్తనాలు మంచి నెలలో పడ్డాయి కొన్ని విత్తనాలు
వెరీ గుడ్ నాన్న చాలా చాలా బాగా చేశారు గాడ్ బ్లెస్ యూ ఏ పాట పెట్టినా అందరు కూడా చక్కగా చేసేస్తున్నారు కదా చాలా బాగా చేస్తున్నారు పిల్లలు ఓకే మరొకసారి అందరూ వచ్చారు కదా అనుకుంటున్నాను నేను అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తా తర్వాత మళ్ళీ బేరే టైం కూడా చెప్తారు తర్వాత నా మరి వర్సిటీ ఓకేనా మరి నైన్త్ నా టాలెంట్ ఒకటి ఆ రోజు మీరందరు మీకు వచ్చిన దాంట్లో బెస్ట్ అనుకోలేదు అది మాకు చాలా చక్కగా ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి అది ఇంకొకరు నేర్చుకోవాలి అది పిల్లలు ఆ టెస్ట్ మీరు ఆ రోజు మాకు చూపించారు సరేనా అందుకు మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా అది మీకు వచ్చింది ఏదైనా కానీ పర్వాలేదు టాలెంట్ షో అంటే ఏంటి మనకున్నది బాగా బాగా రావాలి అది మనం ఇతరులకు చెప్పాలి అది మీరు ఏదైనా కానీ మాకు చూపించవచ్చు ఆ రోజు ఏ రోజు నైన్త్ రా ఓకేనా పిల్లలు సిద్ధంగా ఉన్నారా మళ్ళీ ఒకసారి బెనిట్ అని చెప్తాడు నా తెలుగు భాష అర్థం అవట్లేదు అట్ల ఇంగ్లీష్ మలయాళం హిందీ అన్ని కలిపి చెప్తాడు ఇప్పుడు ఓకే బెనిట్ అనయ్యా పిల్లలు నిమ్మక దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఎవరికి అర్థమైందా కదన్నా పిల్లల గురించి కాదు అక్క పిల్లల గురించి కాదు టీచర్ల గురించి అని పిల్లలు అనుకుంటున్నారు చూపిస్తున్నాడు చూపిస్తున్నాడు జాయ్ అండ్ అయితే స్మైలింగ్ ఫేస్ తో థమ్స్ అప్ చూపిస్తున్నారు అక్క చూసారా వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఏంటో తెలుసా మీ టాలెంట్ చూపించుకోవడం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లిల్లీకి జాయ్ కి సింగింగ్ బాగా వస్తుంది సో ఆ రోజు మీరు ఏం చేయాలి ఒక మంచి పాట వినిపించాలి మాకు ఆ పాట వింటే మేము ఏం చేయాలంటే దేవుణ్ణి స్థుతించాలి వా థ్యాంక్ యూ గాడ్ ఫర్ జాయ్ అండ్ లిల్లీ అని చెప్పి చూసాలి అండ్ కీబోర్డ్ కూడా వస్తుంది అంట సూపర్ కీస్ వస్తాయా వెరీ గుడ్ అయితే వీ వాంట్ టు సి యువర్ కీస్ ఓకేనా ఎవరు పాట పాడతారు మీరు ఇద్దరులో లిల్లీ పాట పాడుతుంది జాయ్ కీస్ వాయిస్తాడా ఎస్ సూపర్ ఇంకా మ్యూజిక్ కాకుండా గేమ్స్ ఆడించిన వారు కానీ వచ్చా డ్రాయింగ్ కానీ గేమ్స్ కానీ ఎస్ విలియం కొచ్చి అంట విలియం మ్యాథ్స్ చేస్తారని చెప్పాడు సో మ్యాథ్స్ కే ఫిక్స్ అయిపోయిన అన్న వీ వాంట్ లెర్న్ మ్యాథ్స్ ట్రిక్స్ నేర్పించు మాకు మ్యాథ్స్ లో వన్ ప్లస్ వన్ టూ ఆ ట్రిక్స్ నేర్పించవా ఓకే సరే మీ ఇష్టం నీ టాలెంట్ ఏదైతే ఉంటే అదే నేర్పించాలి ఓకేనా అండ్ జ్యోతి గ్రీష్మ అయితే మంచిగా డ్రాయింగ్స్ చేస్తారు ఆర్ట్స్ చేస్తారు సో ఆ టాలెంట్ మాకు చూపించాలి ఎలా మీరు డ్రాయింగ్ చేస్తున్నారు ఎలా మీరు ఆర్ట్స్ చేస్తున్నారు ఓకేనా అండ్ రోహిణి ప్రిస్కిలా వీళ్ళందరూ అయితే మంచిగా యాక్షన్ సాంగ్ కంపోజ్ చేస్తారు నితీష్ నిశిత రిషిత వీళ్ళందరూ సో మీరు యాక్షన్ సాంగ్ అంత బ్యూటిఫుల్ గా ఎలా కంపోజ్ చేయగలుగుతున్నారో నేర్పించాలి ఓకేనా సో యూ హ్యావ్ టు ప్రెసెంట్ యువర్ టాలెంట్స్ అనమాట ఆ రోజు ఓకే అండ్ జాష్ ఏంజోల్ అయితే డ్రమ్స్ అక్క పక్క ఫిక్స్ ఇంట్లో ప్లేట్స్ బకెట్స్ ఏముంటాయి ముందు పెట్టేసుకో అంతే అరగడి అర్థమైంది చూపిస్తావు సాత్విక్ సందేశ్ మీరేం చూపిస్తారు పిల్లలు మీకు నచ్చిన చూపించవచ్చు ఒక క్లే తోట ఏమన్నా తయారు చేసారు పేపర్ తోట ఏమన్నా తయారు చేయండి 
ఏమన్నా చేయొచ్చు ఒక ఫ్లవర్స్ తయారు చేయడం వచ్చా ఏదైనా కానీ పిల్లలు మీకు నచ్చింది ఏదైనా చేయొచ్చు ఓకేనా కాకపోతే మీలో ఉన్న టాలెంట్స్ ఏంటి అనేది బెన్ని అని మన బెనెట్ అని మనకు చెప్పారు ఇప్పుడు కదా ఇంకా మీకు ఏం వచ్చినా మీరు చెప్పండి పిల్లలు మేము కూడా నేర్చుకుంటాం ఓకే మన మధ్యలో ప్రశాంతి అక్క కూడా ఉన్నారు ఆ అక్క కూడా బయాలజీలో మాకు కూడా ఏదైనా చిన్నది చెప్పండి అక్క బయాలజీలో మాకు ఆ రోజు టాలెంట్ షేర్ రోజు మాకు ఏదైనా అందులో చిన్న టెక్నిక్ ఏదైనా ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్స్ లో ఆయన ఏమనుకుంటున్నారు ఆ పాయింట్ మీరు మాకు చెప్తే బాగుంటుంది అక్క సరేనా తొమ్మిది నేను రాలేను మా రోజు నాకు ఎలక్షన్ డ్యూటీ చేశారు అవునా ఓకే ఓకే సరే అక్క అయితే మళ్ళీ మీరు ఎప్పుడు వస్తారో అప్పుడే మాకు చెప్పండి సరేనా అక్క మీరు వచ్చినప్పుడు మాకు ఏదైనా ఒక విషయం చెప్పండి జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లో అయిపోవాలన్నమాట అంతే అలాగ అంత షార్ట్ కట్ లో మనకి ఏం ఏం చెప్పగలరు ఏం నేర్పించగలం అనేది మీరు మాకు నేర్పిస్తే దాని చూసి పిల్లలు ఇంకా ఇంకా నేర్చుకుంటారు థ్యాంక్ యూ అక్క వెంటనే మాకు చెప్పడానికి ఇష్టపడ్డారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకే మరి మెమరీ వాస్ చెక్కింగ్ కి వెళ్ళిపోదామా ఎస్ అక్క సో ఇప్పుడు మన మధ్యలో ఎవరున్నారు మెమరీ వర్స్ చూపించడానికి మహానదుడను పరిశుద్ధుడను నిత్యనివాసం నువ్వు కూడా టాలెంట్ టెస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి మరి అక్క జ్యోతి అక్క నాకు థమ్సప్ చూపించలేదు జ్యోతి తల్లి ఏమైంది అలా ఉన్నా అంత బానే ఉందా గ్రీష్మాన్ అవుతుంది నువ్వు ఏడుస్తున్నట్టు ఏదో అయింది కదా చాలా 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 బాగా వేసావు వండర్ఫుల్ మహానటులను మహాగణులను పరిశుద్ధులను నివాసి అయి ఉన్నాడు మహోన్నతుడు పరిశుద్ధుడు నిత్య నివాసి అయి ఉన్నవాడు యాభై ఒకటి 
అంటే ప్రజల నువ్వు చాలా రోజులు ఒకటే టాపిక్ ఇచ్చావు కాబట్టి అక్క నువ్వు మార్చలేదని అనుకున్నారు పిల్లలు ఈ రోజు గుర్తు చేస్తావు కాబట్టి రేపటి నుంచి కరెక్ట్ రాసుకొచ్చేస్తారు అవునా పిల్లలు వెరీ గుడ్ రోహిణి గాడ్ బ్లెస్ యూ పిల్లలు ఈ రోజు నుంచి ప్రేయర్ పాయింట్స్ మారుతూ ఉంటాయి చూసుకుంటూ ఉండండి పీడిఎఫ్ లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ కోసం మనం ప్రార్థన చేద్దాం రోజు ఓకే ఓకే నా శ్యామక్క పిల్లలు అందరు ఎలర్ట్ గా ఉండండి లేదక్క అంతకు ముందు మేము అలాగే చేసాం కదక్క ఎప్పుడు పాయింట్ అప్పుడు ఇప్పుడేనక్క కొంచెం అక్క మిస్టేక్ వచ్చింది అక్క సారీ అక్క ఇన్ని రోజులు సుఖ పెట్టింది చూసుకోకర్లేకుండా రాసేలేక పిల్లలు చెప్పండి చాలా బాగుంది మహాగనుడు మహోన్నతుడును పరిశుద్ధుడును నిత్య నివాసి అయి ఉన్నాడు యశయ్య యాభై ఏడు పదిహేను చెప్పండి చాలా బాగుంది నిన్నవాడు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ చాలా బాగా చేశారు రా సాత్విక్ సందేశ్ 
మీరు వస్తున్నారు కానీ ఏం మాట్లాడట్లేదు నాన్న మాట్లాడండి అబ్బో పలి ఉందిరా చాలా బాగుంది చాలా చాలా సూపర్ గా వేసారు నాన్న మీరు ఎంత బాగుందో మహాగణుడు మహానాథుడు పరిశుద్ధుడు నిత్య నివారణ నివాసుడు వెరీ గుడ్ నాన్న చాలా చాలా బాగా చేశారు వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ వాళ్ళు ఏంటి రాసేసారు నాన్న మీరు మీరే చేస్తున్నారా మీరు టాలెంట్ షో కి ఏం చేస్తున్నారు మీరు చెప్పండి ఏం చేస్తారు ఎప్పుడక్క నైన్త్ మెమరీ వర్స్ కూడా టాప్ లో ఫాస్ట్ గా మెమరీ వర్స్ చెప్పొచ్చు ఎన్ని చెప్తారు అది కూడా టాలెంట్ షో తెలుసా ఎక్కువ మెమరీ వర్స్ ఎవరు చెప్తారు ఫాస్ట్ గా ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఎవరు ఎక్కువ చెప్తారు అది కూడా టాలెంట్ షో ఇంకా ఏమైనా కానీ పిల్లలు చూపించవచ్చు మాకు సరేనా మీరు ఎలర్ట్ గా ఉండండి ఏం సిద్ధపడతారో సిద్ధపడండి ఓకే నెక్స్ట్ డ్రమ్మర్ అయ్యో చూడలేదు నేను మళ్ళీ వాయించవా ఏది ట్రంపెట్ ఏది చూపించు అదే మా టాలెంట్ షో అంటే ఏది పైప పైప ఏంటది మేము దేన్ని యూస్ చేసుకుంటాం అక్క చాలా బాగుంది సూపర్ అసలు నిజంగా ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ అసలు సూపర్ చెప్పు మరి మీ పేరు కూడా సూపర్ గా ఉంది బాట్ రాసేస్తున్నావు చాలా బాగుంది ఇన్నాడు డిఫరెన్స్ చెప్పు ఇక్కడ చెప్పినప్పుడు మాత్రం కొంచెం అటు ఇటు ఉంటావు కానీ వీడియో చేసినప్పుడు ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా చక్కగా చెప్తా నువ్వు చాలా బాగా చెప్తున్నావు వేరే గుడి ఇక్కడ కూడా అట్లా అని చెప్తాను ఓకేనా గాడ్ బ్లెస్ యూ టాలెంట్ షో నైన్త్ ఆ రోజుకి నుంచి అలాగా అన్ని ఇప్పుడే ప్లే చేసి వస్తున్నాం ఓకే హ్యాపీ చదవలేదా తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయి ఓకేనా సరేనా మహాగణుడను మహోన్నతుడను పచ్చడను నిత్య జీవమును నిత్య నివాసులై ఉన్నాడు యోహాను యాభై ఏడు God bless you. Very good. Our mom is a daddy. She is a talent show. You are a talent show. You are a practice. Okay? Okay. Wonderful. God bless you. Hi, William. Praise the Lord, Nana. Let's play, Bukaka. 
అరే మాతో చూసి చెప్పండి ఒకసారి నిమ్మాకి ఇష్టం ఉందా లేదా క్షమాకి ఇష్టమా కష్టమా కష్టమా అండి క్షమాకి ఇష్టమా కష్టమా కష్టం ప్రజలకి ఇష్టం క్షమకి వచ్చింది చూడండి బెనెట్ అన్నయ్య మిన్ని అక్క కావాలా అబ్బో మళ్ళీ ఇక్కడే పావని అక్క ఉండకూడదు అప్పుడే మాట్లాడాలి పావని నువ్వు అస్సలు మాట్లాడద్దమ్మా యశ్వంత్ హర్షిత మీకు ప్రజ్వల అక్క తెలుసా చూసారు ఎప్పుడన్నా నిమ్మక్క తెలుసా తెలుసా శ్యామలక్క అడి తెలియదు కొట్టుడికి తెలియదు క్యామ్లక్క ఎప్పుడు చుడిదార్ వేసుకుంటది ప్రజలక్క ఎప్పుడు చీర కట్టుకుంటది కదమ్మా అవునా ప్రజలక్క చీర కట్టుకుంటా కదా అవునా కదా వెరీ గుడ్ నానా గాడ్ బ్లెస్ యూ సూపర్ గా ఉన్నారు మీరు మీ టీమ్ బాగుంటది ఓకే ఓకే అక్క హర్షిత యశ్వంత్ ఓకే ఓకే నాన్న బాయ్ ప్రైస్తారు చెప్పేసారు కదా ఓకే ఐ జాయ్ మీరు ఒక్క రోజు కూడా ఆబ్సెంట్ అవ్వరని తెలుసు మాకు వెరీ గుడ్ చాలా చాలా బాగుంది అసలు మమ్మీ అంత టైం అన్ని చక్క పెట్టుకుంటూ ఎలాగ హోంవర్క్ కూడా చేసి ఎలా చేస్తున్నారు నాకైతే అర్థం కావట్లేదు సూపర్ కదా మమ్మీ మమ్మీ సూపర్ చెప్పండి లవ్ యూ మమ్మీ మమ్మీ సూపర్ మమ్మీ నువ్వు లవ్ యూ మమ్మీ అనండి అనండి మమ్మీతో అక్కా 
మహాగణుడును మహోన్నతుడును పరిశుద్ధుడును నిత్య నివాసి అయిన వాడు యశయ యాభై ఏడు పదిహేను ఎక్కడా <laughs> చూపించిన <laughs> 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 ఓకే అందరు బాగున్నారైతే ఎవరు థమ్స్ అప్ చూపించుకుని ఉండలేదు ఓకే నేను లాస్ట్ టైం లెసన్ చెప్పింది ఎప్పుడు అంటే డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఎప్పుడు చెప్పి ఏం చెప్పాను నేను డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ క్రిస్మస్ గురించి చెప్పాను అనుకున్న ముందు ఎప్పుడు చెప్పాను నేను డిసెంబర్ ఫోర్త్ చెప్పాను డిసెంబర్ ఫోర్త్ జోసెఫ్ గురించి చెప్పాను ఓవర్ మంత్ కన్నా ఎక్కువ నేను లెసన్ చెప్పకుండా నేను చాలా లాంగ్ బ్రేక్ తీసుకున్నాను ఆ రోజు జోసెఫ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం జోసెఫ్ లైఫ్ లో నుంచి కొంచెం నేర్చుకుని ఉన్నాం తర్వాత ఈ రోజు నేను మీకు ఇంకొంచెం చెప్తాను జోసెఫ్ గురించి జోసెఫ్ లైఫ్ లో నుంచి జోసెఫ్ గురించి ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా నేర్చుకుందాం మనం ఓకేనా 
చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది చాలా థ్రిల్లింగ్ ఉండి అందరూ నోట్ చేసుకోండి చాలా వాల్యుబుల్ గా ఉంటుంది ప్రతి వర్డ్ కూడా వాల్యుబులే ఓకే సో మనం ఆ రోజు ఏం నేర్చుకున్నామో అది కొంచెం రీక్యాప్ చేసుకుని వెళ్దాం ఓకేనా రీక్యాప్ మనం ఏం నేర్చుకున్నాము ఓకేనా ఓకే సో మనం ఆ రోజు జోసెఫ్ గురించి నేర్చుకున్నాం జోసెఫ్ గురించి యాక్చువల్ గా మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే తనకు వచ్చిన టూ డ్రీమ్స్ గురించి చూసాము మళ్ళీ తనకు వచ్చిన గిఫ్ట్ వాళ్ళ నాన్న జేకబ్ తను జోసెఫ్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అప్పుడు జేకబ్ జోసెఫ్ కి గిఫ్ట్ గా ఒక మల్టీ కలర్ హుడ్డీ లాంటిది లేకపోతే ఒక కోట్ ఇచ్చారు ఆ ఈ త్రీ థింగ్స్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం జోసెఫ్ వచ్చిన టూ డ్రీమ్స్ ఫస్ట్ డ్రీమ్ ఏంటిది తనకి వీట్ గురించి వచ్చింది సెకండ్ డ్రీమ్ దేని గురించి సన్ మూన్ అండ్ స్టార్స్ గురించి వచ్చింది తర్వాత థర్డ్ ఏం నేర్చుకున్నా మనం జోసెఫ్ వచ్చిన గిఫ్ట్ గురించి ఈ త్రీ థింగ్స్ జోసెఫ్ లైఫ్ లో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి దీంతో జోసెఫ్ లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది ఈ త్రీ థింగ్స్ వల్ల జోసెఫ్ బ్రదర్స్ జోసెఫ్ కున్న టెన్ బ్రదర్స్ జోసెఫ్ ని ఎప్పుడు ద్వేషించుకుంటూ ఉంటారు ఇష్టపడుకుని ఉంటారు ఇవ మనం ఇవి మనం బేసిక్ గా నేర్చుకున్నాం సో మనం ఈ రోజు ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా నేర్చుకున్నాం జోసెఫ్ గురించి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండేది ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా సో మనం ప్రొసీడ్ అయ్యే ముందు ఒక స్మాల్ ప్రేయర్ తోటి స్టార్ట్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో అందరు మోక్ కళ్ళు మూసుకోండి వీలైతే నీల్ డౌన్ చేయండి లేకపోతే నో ప్రాబ్లం ఓకే వన్ టూ త్రీ God only father thank you for giving us a blessed day oh lord we thank you for protecting us and giving us good shelter oh lord thank you for bringing us together into mix oh lord lord forgive us our sins and trespasses and the evil deed which evil deeds which we committed against you oh lord lord right now as we as i am going to start uh telling the lesson about joseph life oh lord lord please be with us and teach us the moral value from it lord lord thank you for hearing my humble prayer in jesus mighty name i pray amen okay so joseph gurinchi konni things mana nerchukunnam right now joseph gurinchi inkoncha extra nerchukundam joseph eppudaina evaraina eden jarigindante ok incident jarigindante adi edo oka time range lo year lo jarigindi na puttin roju ante oka year lo undiddi na 2006 lo undiddi mee puttin roju ante edo oka year lo undiddi alane ee lesson e year lo jarigindi e time lo jarigindi ante ఓకే ఇదిగోండి ఓకే నో ప్రాబ్ బిఫోర్ దాట్ ఈ లెసన్ ఎక్కడ ఉందంటే మనకి జెనసిస్ థర్టీ సెవెన్ వర్సెస్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీ సిక్స్ వర్సెస్ లో ఈ జె ఈ స్టోరీ అంతా ఈ లెసన్ అంతా మనకి బైబిల్ లో ఇక్కడ జెనసిస్ థర్టీ సెవెన్ వర్సెస్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీ సిక్స్ లో కనపడుతుంది మనం ప్రొసీడ్ అయ్యే ముందు ఒక స్మాల్ వర్స్ తోటి ఒక కీ వర్స్ తోటి చదువుకునే ప్రొసీడ్ అవుదాం బైబిల్ ఉన్న వాళ్ళందరూ బైబిల్ ఓపెన్ చేయండి బైబిల్ లేని వాళ్ళందరూ స్క్రీన్ పైన కనపడుతుంది స్క్రీన్ పైన చూసి చదవండి ఓకే నేను ఇంగ్లీష్ లో చదువుతాను కింద తెలుగులోనే ఉంది అండ్ దే టూ కెమ్ అండ్ క్యాస్ట్ హెమ్ ఇన్ టు ఎట్ అండ్ ద పిట్ వాజ్ ఎమ్ టీ దర్ వాజ్ నో వాటర్ అండ్ ఎట్ ఓకేనా పిల్లలు ఎస్ సో ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే ఏ టైమ్ లో జరిగిందంటే వన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ టు వన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ హండ్ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ థర్టీ బీసీ బిఫోర్ క్రైస్ట్ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ టు వన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ థర్టీ బీసీ ఈ రేంజ్ లో ఈ ఈ డిస్టెన్ ఈ టైం రేంజెస్ లో నేను చెప్పబోయే లెసన్ జరిగింది ఓకేనా ఓకే సో ఒక రోజు ఏం జరిగిందంటే జోస్ ఇప్పుడు మార్నింగ్ లేసింగ్ కానీ మమ్మీ డాడీ ఆ ఇప్పుడు ఆఫీస్ కి వెళ్తారు వర్క్స్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ వర్క్స్ చేసుకుంటారు మనం స్కూల్ కి వెళ్తాం మనం వర్క్స్ చేసుకుంటాం యాజ్ యూజువల్ గానే జోసెఫ్ కున్న టెన్ బ్రదర్స్ కూడా తన వాళ్ళు వర్క్స్ చేసుకుంటారు పిల్లలు వాళ్ళు ఉండే ప్లేస్ ఏంటిది హెబ్రౌన్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా హెడ్డింగ్ ఇక్కడ హెబ్రౌన్ వాళ్ళు ఉండే ప్లేస్ హెబ్రౌన్ లో ఉంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు జోసెఫ్ జోసెఫ్ కున్న హోల్ ఫ్యామిలీ హెబ్రౌన్ లో ఉండేవాళ్ళు ఆ జోసెఫ్ కున్న టెన్ బ్రదర్స్ వర్క్ వెళ్తారు కదా వర్క్ వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడు షెకెండ్ కి వెళ్ళేవాళ్ళు వాళ్ళు ఎప్పుడు షెకేమ్కి వెళ్ళేవారు ఎందుకంటే షెకేమ్ లో ఇక్కడ చూసినారు ఆ పిక్చర్ లో ఎంత గ్రాస్ ఉంది ఇక్కడ వాళ్ళకు ఉన్న క్యాటలు షీప్ అయినా గోట్స్ అయినా ఏదైనా ఆ ఫీడ్ చేయాలంటే వీళ్ళు షెకేమ్కి వెళ్ళేవారు ఎందుకంటే హెబ్రోన్ లో చూడండి అసలు ఏమైనా గ్రాస్ ఉందా కొంచెం కొంచెం మంది చూడండి ఓన్లీ ల్యాండ్ కనపడుతుంది అక్కడ బట్ షెకేమ్ లో మాత్రం హోల్ హోల్ ఏ లాట్ ఆఫ్ గ్రాస్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ సో వాళ్ళు ఎంత డిస్టెన్స్ అయినా కానీ జర్నీ చేసేసి షకేమ్ కి వెళ్ళే వాళ్ళు హెబ్రోన్ నుంచి కొంచెం జర్నీ చేసి షకేమ్ కి వెళ్ళే షకేమ్ ఎక్కడ ఉంది హెబ్రోన్ దగ్గరే ఉంది సో జోసెఫ్ కున్న టెన్ బ్రదర్స్ అట్లా వెళ్ళే వాళ్ళు అలా ఒక రోజు యాజ్ యూజువల్ జోసెఫ్ బ్రదర్స్ షకేమ్ కి వెళ్ళారు హెబ్రోన్ నుంచి షకేమ్ కి వెళ్ళి వాళ్ళ క్యాటల్ ఫీడ్ ఫీడ్ చేయడానికి మొత్తం వెళ్ళ
మీ అన్నలు అందరు షకేం కేలారు కదా నువ్వు కూడా ఒకసారి షకేం కేలి చూడు మీ అన్నలు అందరు బాగున్నారా మళ్ళీ వాళ్ళకు నా క్యాటల్ అంత బాగుందా ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మళ్ళీ నాకు రిపోర్ట్ తా అని జోసెఫ్ ని పంపిస్తాడు పిల్లలు ఏ దేనికి పంపిస్తాడు ఓన్లీ వన్ వర్క్ కి ఆ వర్క్ ఏంటిది వెళ్ళి మీ అన్నలు అందరు బాగున్నారా లేకపోతే ఏమైనా క్యాటల్ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేకుండా ఉన్నాయా అని ఆ రిపోర్ట్ కోసం పంపిస్తాడు జోసెఫ్ ని ఆ వర్క్ చేసుకుని రమ్మంటారు ఆ జోసెఫ్ నాకు ఈ వర్క్ ఉంది నాకు ఆ వర్క్ ఉందని చెప్పకుండా ఏమి అబ్జెక్షన్ పెట్టకుండా జస్ట్ ఓకే ఓకే అన్నాడు ఏమి జస్ట్ ఓకే ఓకే నేను వెళ్తాను అని చెప్పేసాడు సో జోసెఫ్ అంత ప్యాక్ చేసుకుని షకేం కెళ్ళడానికి రెడీ అయ్యాడు పిల్లలు ఓకేనా సో షకేము పక్కన ఉందని చెప్పాను కదా పక్కన ఉందంటే ఇక్కడ మ్యాప్ లో కనపడుతుంది కదా హెబ్రౌన్ లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి జోసెఫ్ జోసెఫ్ ఎక్కడ ఉన్నాడు హెబ్రాన్ లో ఉన్నాడు ఇప్పుడు జోసెఫ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి జర్నీ చేసి 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 షకేం కెళ్ళాలి ఇక్కడికి ఇంత డిస్టెన్స్ నడవాలి ఇంకొంచెం నార్త్ కి వెళ్ళాలి నార్త్ కి వెళ్ళాలంటే ఆ నార్త్ కి వెళ్ళాలి సో టోటల్ డిస్టెన్స్ హెబ్రాన్ నుంచి షకేం కి సెవెంటీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ పిల్లలు తను సెవెంటీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ జర్నీ చేసి హెబ్రాన్ నుంచి షకేం కి వెళ్ళాలి సో జోసెఫ్ ఓకే అన్నాడు సో ఓకే అనేసి వెళ్తాడు పిల్లలు వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ప్రాబ్లం ఫేస్ అవుతాడు పిల్లలు హ్యాపీగా రీచ్ అవుతాడు ఎంత సేఫ్ గానే రీచ్ అవుతాడు షకేం కి ఒక ప్రాబ్లం ఫేస్ అవుతాడు ఫేస్ చేస్తాడు ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే షకేం కి వెళ్ళిన తర్వాత షకేం అంత వెతుకుతాడు అక్కడ అంత అటు ఇటు వెతుకుతాడు మొత్తం వెతుకుతాడు వాళ్ళ అన్నలు ఎక్కడ ఉండరు పిల్లలు ఆ వాళ్ళ అన్నలు కొన్ని క్యాటల్ ఎక్కడ ఉండదు వాళ్ళ అన్నలు ఎక్కడ ఉండరు చాలా టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాడు జోసెఫ్ చాలా ట్రబుల్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు ఏంటి జోసెఫ్ సెవెంటీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ నడిచి వెళ్ళి వాళ్ళ అన్నల కోసం వస్తే వాళ్ళ అన్నలు అక్కడ లేరు మళ్ళీ ఇప్పుడు జోసెఫ్ ఏం చేయాలి ఇంటికి రావడానికి జోసెఫ్ ఇంటికి రావడం అంటే ఒక పని చేసినట్టు జోసెఫ్ ఏంటి వాళ్ళ నాన్న చెప్పిన పని చేయకుండా ఇంటికి వస్తున్నాడు జోసెఫ్ ఎందుకు వాళ్ళ అన్నలు అక్కడ లేరు ఇంత ట్రబుల్ తోటి ఇంత ఆ ఏం చేయాలి అర్థంగా కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నప్పుడు జోసెఫ్ దగ్గరకు ఒక మనిషి వస్తాడు పిల్లలు ఒక మనిషి వచ్చి జోసెఫ్ నేమంటారంటే ఎందుకు నువ్వు ఇంత ట్రబుల్ కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నావు ఎందుకు ఏమైంది టెన్షన్ ఫీల్ అవుతున్నా ఒక మనిషి వచ్చి అడుగుతాడు పిల్లలు జోసెఫ్ ని జోసెఫ్ ఏమంటాడంటే మా అన్నల కోసం వెతుకుతున్నాను మా అన్నల్ని ఎక్కడని చూసారా అంటే జోసెఫ్ ఆ పర్సన్ ఏమంటారంటే మీ అన్నలు డోతానికి వెళ్తారని చెప్పారు కొంచెం నార్త్ కి వెళ్తే డోతాని వచ్చింది కొంచెం ముందుకు వెళ్ళు ఆ మీ అన్నలు కనపడతారని చెప్తాడు పిల్లలు ఆ పర్సన్ సో జోసెఫ్ ఏమంటాడు సరే అంటాడు జోసెఫ్ ఇప్పుడు డోతానికి వెళ్ళి ఉంటాడు అది ఫస్ట్ టైం వాళ్ళ అన్నలు అక్కడ ఉంటారో తెలియదు అంత కొత్త ప్లేస్ సో జోసెఫ్ ఏం పర్వాలేదు అని వెళ్తాడు ఆ డోతానికి వెళ్ళాలంటే మళ్ళీ ఇంకా ట్వంటీ నైన్ కిలోమీటర్స్ ఇంకా నడవాలి పిల్లలు జోసెఫ్ జోసెఫ్ ఇంకా ట్వంటీ నైన్ కిలోమీటర్స్ ఇంకా షక్యం నుంచి ఇంకా షక్యం నుంచి డోతానికి వెళ్ళాలంటే ఇంకా ట్వంటీ నైన్ కిలోమీటర్స్ ఇంకా నడవాలి సో జోసెఫ్ ఏం పర్వాలేదని చెప్పేసి అప్రాక్సిమేట్లీ ట్వంటీ నైన్ కిలోమీటర్స్ నడుస్తాడు పిల్లలు సో టోటల్ గా జోసెఫ్ నడిచింది హెబ్రోన్ నుంచి ఆ డోతానికి వెళ్ళడానికి తను నడిచింది వన్ హండ్రెడ్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ తను అంత జర్నీ చేశాడు పిల్లలు జర్నీ చేసిన ఫైనల్ గా వాళ్ళ వాళ్ళ అన్నలు అక్కడ కనపడతారు పిల్లలు వాళ్ళ అన్నలు కనపడతారు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళ అన్నలు అందరు కనపడి అంటే జోసెఫ్ కి జర్నీ మొత్తం చేయడానికి ఎంతసేపు తీసుకున్నా తెలుసా పిల్లలు వన్ టు టూ డేస్ తీసుకుంది తను ఏదైనా యానిమల్ పైన లేకపోతే డాంకీ పైన లేకపోతే క్యామెల్ పైన ఇల్లు ఉంటే తనకి వన్ డే తీసుకునేది తను నడుచుకుంటే ఇల్లు ఉంటే వన్ అండ్ హాఫ్ డే తీసుకునేది లేకపోతే టూ డేస్ తీసుకునేది అంత జర్నీ చేసి హెబ్రా నుంచి షకేం డోతానికి వెళ్తారు పిల్లలు వాళ్ళ ఫైనల్ గా వాళ్ళ అన్నల్ని డోతాలో చూస్తాడు ఇంకా వాళ్ళ అన్నల దగ్గరకు రాలేదు తను నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు వాళ్ళ అన్నల్ని దూరంగా చూసాడు ఆ వాళ్ళ అన్నలు కూడా చూసాడు జోసెఫ్ ని వాళ్ళ అన్నలు కూడా చూసాడు జోసెఫ్ ని జోసెఫ్ ని చూసేది జోసెఫ్ దగ్గరికి రాకముందే వాళ్ళ అన్నలు ఒక ప్లాన్ వేసుకుంటారు పిల్లలు జోసెఫ్ ఇంకా దగ్గర రాకముందే ఒక ప్లాన్ వేస్తారు ఒక వికెట్ క్రూవల్ ప్లాన్ వేస్తారు ఏంటంటే జోసెఫ్ ని చంపేద్దామని జోసెఫ్ ని చంపి జోసెఫ్ ని ఏదో ఒక వెలులు వేసి సెకండ్ ఫస్ట్ పని ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు వాళ్ళు జోసెఫ్ ని చంపేద్దాం అనుకున్నారు సెకండ్ డే ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు జోసెఫ్ ని ఒక డ్రై పిట్ లో లేకపోతే వెల్ లో వేసేద్దాం అనుకుంటారు థర్డ్ ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు వాళ్ళ నాన్నకి అబద్ధం చెప్దాం అనుకున్నారు దేని గురించి జోసెఫ్ జోసెఫ్ ని ఏదో యానిమల్ తినేసిందని అబద్ధం చెప్దాను ఈ త్రీ థింగ్స్ చేద్దాం అనుకుంటారు పిల్లలు జోసెఫ్ ఇంకా వాళ
కష్టం పెట్టుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఏదో ప్లాన్ లేసేసి జోసఫ్ ని ఎట్లా వదిలించుకుందాం అని వాళ్ళు వాళ్ళే అనుకుంటూ ఉన్నారు అవన్నీ వాళ్ళు టైం వేస్టే వాళ్ళకి ఆ టెన్షన్ తెప్పించే కన్ఫ్యూజన్ లో తీసుకెళ్లే అలాంటి ప్లాన్ లేసుకుంటూ ఉన్నారు జోసఫ్ మీద సో జోసఫ్ ఫైనల్ గా వచ్చారు వాళ్ళ దగ్గరికి జోసఫ్ వచ్చిన కానీ జోసఫ్ అంత జర్నీ చేసి వచ్చాడు కదా జోసఫ్ కి వాటర్ అయిన వాళ్ళు లేకపోతే ఎలా వచ్చాడు బాగుంటాడు సేఫ్ గా ఉన్నారా అవి చూసుకోవాలి కానీ జోసఫ్ వచ్చిన కానీ జోసఫ్ కున్న ఆ బ్యూటిఫుల్ కోట్ లేదు పిల్లలు తను వేసుకున్న డ్రెస్ తను వేసుకున్న డ్రెస్ తన డ్రెస్ ని తీసేసి చింపి ఆ జోసఫ్ ని డ్రైవ్ వెళ్ళేస్తారు ఎందుకు రూబెన్ చెప్పాడు కదా మనం ఊరికే డ్రైవ్ వెళ్ళేసేద్దామని జోసఫ్ ని సో వాళ్ళు జోసఫ్ వేసుకున్న కోర్ట్ ని చింపేసేసి దానిలో పిట్లు వేసేస్తారు జోసఫ్ ని అలా చేసిన తర్వాత ఎవరైనా రియల్ చెప్పాలంటే కామన్ సెన్స్ ఉన్న వాళ్ళు అలా వేసిన తర్వాత కొంచెం ఏదో ఏదో కన్ఫ్యూజన్ టెన్షన్ లో ఉండాలి రియల్ చెప్పాలంటే బట్ వీళ్ళు బ్రదర్స్ అందరు వేసింగ్ కానీ మరో క్షణమే కూర్చొని తినడానికి కూర్చున్నారు వాళ్ళందరూ జోసఫ్ ని పిట్లు వేసేసి సొంత తమ్ముని దాని పిట్లు వేసేసిందా పక్కన కూర్చొని తినడానికి కూర్చున్నారు పిల్లలు అలా అంత హార్ట్ అంత క్రువెల్ హార్ట్ ఉంది వాళ్ళందరికి వాళ్ళు ఆ తమ్ముడు అంత అంత ఇష్టపడే వాళ్ళు కాదు జోసఫ్ ని అంటే సో అలా కూర్చొని ఉన్నారు పిల్లలు అలా జరుగుతున్నప్పుడు ఆ ఇది కొన్ని పిల్లలు ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన కనపడుతుంది కదా ఇతను ఎవరంటే జూడా ఇతను జూడా అంటే ఎవరు జూడా ఆ జోసఫ్ కి ఫోర్త్ అన్న బిగ్గెస్ట్ ఫోర్త్ ఎల్డర్ అన్న ఫోర్త్ ఎల్డెస్ట్ అన్న సో అంటే ఫస్ట్ టైం రూబెన్ అని చెప్పాను కదా ఇందాక సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫోర్త్ అన్న జూడా సో జూడా ఎవరు జూడా ఫోర్త్ అని చెప్పాను ఓకే ఆ జూడా ఏం చెప్తాడు జూడా ఇంకో ప్లాన్ చెప్తాడు ఇంకోటి ఏంటంటే జూడా అట్లా కూర్చొని అందరు తింటూ ఉన్నప్పుడు జూడాకి ఇదిగోండి ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా ఇక్కడ జూడా ఒక చేయితోడు ఒక పాయింట్ కొంతమంది పాయింట్ చేస్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ క్యామల్స్ పైన కొంతమంది వస్తూ ఉన్నారు వీళ్ళు ఎవరంటే ఇష్మలైట్స్ వాళ్ళ చూ వాళ్ళని చూస్తాడు జూడా వాళ్ళని చూసి ఏమంటాడంటే జూడా మనం జోసఫ్ ని చంపకుండా ఇట్లా వదిలేసేసి మనకేం యూజ్ ఏమి ఉండదు మనం జోసఫ్ ని అమ్మేస్తే ఎలా ఉండదు మనకేం కొంచెం డబ్బులేని వస్తాయి కదా అని జూడా ఇంకా అలా ఆలోచిస్తాడు ఇంకో ప్లాన్ వేస్తాడు జూడా ఏ జోసఫ్ ని వదిలించుకోవడానికి సో వీళ్ళ అన్నలందరికీ నచ్చుతుంది ఆ ప్లాన్ ఆ టైంలో ఒక ఒకళ్ళు లేరు పిల్లలు రూబెన్ లేడు ఆ టైంలో రూబెన్ లేడు ఆ టైంలో రూబెన్ ఉండుంటే రూబెన్ ఇంకో ఎట్లయినా కాపాడుకునేవాడు జోసఫ్ ని ఎందుకంటే ఇందాక ఆల్రెడీ కాపాడుకున్నాడు కదా రూబెన్ జోసఫ్ ని ఆ చంపేద్దాం అనుకుంటే జో రూబెన్ కాపాడుకున్నాడు అలానే ఈ టైంలో కాపాడుకునేవాడు అమ్మాయికుండా బట్ ఆ టైంలో రూబెన్ లేడు రూబెన్ పక్కకి వెళ్ళాడు ఏదో పని మీద సో వీళ్ళు ఇక్కడ ఇలాంటి అమ్మేద్దాం అమ్మేద్దాం అని జోసఫ్ ని అమ్మేద్దాం అని వీళ్ళందరూ ఇట్లా ఆలోచిస్తున్నారు ఇక్కడ సో ఆ అన్నలు అందరూ ఓకే అన్నారు ఇంకా జోసఫ్ ని తీశారు అమ్మేశారు బట్ వీళ్ళందరూ ఇష్మలైట్స్ అంటే ఎవరు ఒకసారి చూద్దాం పిల్లలు ఇష్మలైట్స్ ఎవరంటే ఇష్మలైట్స్ ఆ ఎక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఈజిప్ట్ కి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఈజిప్ట్ కి ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఇక్కడ కింద కొన్ని త్రీ థింగ్స్ రాసిపడ్డాయి చూడండి స్పైసెస్ బామ్ మేర్ ఈ మూడు థింగ్స్ వాళ్ళు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఈజిప్ట్ కి తీసుకెళ్తున్నారు ఈజిప్ట్ కి తీసుకెళ్లి అక్కడ బిజినెస్ చేసుకుందామని వాళ్ళు ఏదో వాళ్ళ పని మీద వెళ్తున్నారు వాళ్ళని వాళ్ళని ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయడం వీళ్ళు వీళ్ళు జోసఫ్ మీద అమ్మేద్దామని వీళ్ళందరు ఎందుకు జోసఫ్ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు కదా కానీ వీళ్ళందరూ వెళ్ళేసేసి వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళని జోసఫ్ ని అమ్మేస్తారు పిల్లలు రియల్ గా చెప్పాలంటే జోసఫ్ ని రియల్ గానే అమ్మేస్తారు వాళ్ళు జోసఫ్ ని ట్వంటీ షెకల్స్ ఆఫ్ సిల్వర్ కి అమ్మేస్తారు పిల్లలు సొంత తమ్ముడిని ఇష్మలైట్స్ ఎవరో కాదు పిల్లలు సొంత శత్రువులు ఆ జోసఫ్ కి జోసఫ్ బ్రదర్స్ అందరికి ఇజ్రాయల్స్ అందరికి ఇష్మలైట్స్ శత్రువులు సొంత శత్రువులకి ఆ సొంత తమ్ముడిని అమ్మేశారు సో జోసఫ్ అంత క్రిటికల్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు పిల్లలు అంత క్రిటికల్ స్టేజ్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఈ టైంలో రూబెన్ వస్తాడు పిల్లలు అన్నల దగ్గరికి రూబెన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు చూస్తాడు తొంగి చూస్తాడు అక్కడికి ఆ పిట్లోకి ఆ వెళ్ళు జోసఫ్ ఉంటే ఉన్న వెళ్ళలో ఇప్పుడు జోసఫ్ లేడు కదా అమ్మేసారి జోసఫ్ ని రూబెన్ కి తెలియదు అది సో జోసఫ్ రూబెన్ వచ్చేసి జస్ట్ చూస్తాడు జోసఫ్ ఉన్నాడా లేదా సేఫ్ ఉన్నాడా లేదా ఆ చూస్తే జోసఫ్ ఉన్నాడు అక్కడ ఇంకా రూబెన్ ని ఏం చేయాలో అర్థం కాక రూబెన్ చాలా బాధపడతాడు ఏడుస్తాడు బట్ట చింపుకుంటాడు పిల్లలు రూబెన్ రూబెన్ అట్లా బాధపడిన తర్వాత జూ రూబెన్ అడుగుతాడు ఏమైంది జోసఫ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపడా అంటే అన్న మిగతా వాళ్ళందరూ ఏమంటారు మేము అమ్మేసామంటారు ఫ్రీగా ఏదో చెప్పేస్తారు నార్మల
వాళ్ళ నాన్నకి అబద్ధం చెప్దామని ఇట్లా ఇది కొంచెం చూడండి పిల్లలు వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి ఇట్లా బ్లడ్ స్ప్రెడ్ చేసి ఇక్కడ బ్లడ్ కనపడుతుంది డ్రెస్ పైన కోట్ పైన ఇలా బ్లడ్ స్ప్రెడ్ చేసి వాళ్ళ నాన్నకి చూపిస్తారు పిల్లలు చూపిస్తే వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళ నాన్నకి ఏం చెప్తారు ఏదో యానిమల్ వచ్చేసి జోసఫ్ ని తినేసింది అని చెప్తారు పిల్లలు వాళ్ళ నాన్నకి ఎవరికి జేకబ్ కి వాళ్ళ నాన్న అంటే జేకబ్ జే జేకబ్ కి ఇట్లా చెప్తారు ఏదో యానిమల్ వచ్చేసి జోసఫ్ ని తినేసింది అని జేకబ్ నమ్మాడా పిల్లలు అవును పిల్లలు జో జేకబ్ నమ్మాడు నమ్మి చాలా బాధపడతాడు పిల్లలు జేకబ్ జో జేకబ్ అప్పుడు చేసిన ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే తనకున్న డ్రస్ చింపుకుంటాడు పిల్లలు డ్రస్ చింపుకొని తర్వాత జేకబ్ చాలా రోజులు చాలా మంత్స్ జోసఫ్ కోసం ఏడ్చాడు పిల్లలు వాళ్ళందరూ ఎంత జోసఫ్ జేకబ్ ఉన్న పిల్లలందరూ వచ్చేసేసి ఇంకా చాలా ఏంటి జో జోసఫ్ చనిపోయాడు జోసఫ్ చనిపోయాడు ఇంకా బాధపడవాకండి అన్నా జేకబ్ ఇంకా ఆగట్ల జేకబ్ బాధపడుతూనే ఉన్నాడు బాధపడుతూనే ఎన్నో మంత్స్ బాధపడుతూనే ఉన్నాడు జోసఫ్ కోసం అలా ఇక్కడ జోసఫ్ ఇంట్లో ఇట్లా జరుగుతున్న టైంలో జోసఫ్ ఈజిప్ట్ వెళ్ళిపోయాడు పిల్లలు ఆ టైంలో జోసఫ్ ఈజిప్ట్కి వెళ్ళిపోయి సెకండ్ టైం అమ్మ అమ్మ పడతాడు పిల్లలు ఫస్ట్ టైం ఏమో వాళ్ళ అన్న ద్వారా అమ్మ పడతాడు సెకండ్ టైం ఏమో శత్రువుల ద్వారా అమ్మ పడతాడు పిల్లలు ఇక్కడ కనపడుతున్నాడు కదా ఇక్కడ ఇతను ఇతను కనపడుతున్నాడు కదా పిల్లలు ఇక్కడ ఇతని పేరు పాటిఫర్ ఇతనికి అమ్మ పడతాడు ఇతను ఈజిప్ట్ లో ఒక కింగ్ తోటి డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఉండే ఉన్న అతను పాటిఫర్ అంటే కింగ్ తోటి డైరెక్ట్ కని కనెక్షన్ ఉన్న కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది తనకి డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ ఎప్పుడైనా ఎలా చెప్పడైనా మాట్లాడచ్చు కింగ్ తోటి అలాంటి అతనికి జోసెఫ్ సెకండ్ టైం అమ్మబడతాడు పిల్లలు సో జోసెఫ్ టూ టైమ్స్ అమ్మబడతాడు పిల్లలు సో టూ అనేది చాలా ఇక్కడ టూ టైమ్స్ అనేది చాలా సార్లు వచ్చింది చూడండి టూ టైమ్స్ జోసెఫ్ టూ ప్లేసెస్ వెళ్ళాడు ఫస్ట్ ప్లేస్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు షకీన్ కి వెళ్ళాడు సెకండ్ ప్లేస్ డోతాన్ కి వెళ్ళాడు వాళ్ళ అన్నలు వెతకడానికి సో టూ టైమ్స్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటిది జోసెఫ్ ఆ జోసెఫ్ పైన టూ క్రువల్ ప్లాన్స్ చేశారు వాళ్ళ అన్నలు ఫస్ట్ ఏంటి జోసెఫ్ ని చంపేద్దామని సెకండ్ జోసెఫ్ ని అమ్మేద్దామని సో టూ టైమ్స్ జోసెఫ్ పైన క్రువల్ ప్లాన్స్ చేస్తారు వాళ్ళ అన్నలు తర్వాత థర్డ్ ఏంటి జోసెఫ్ ని టూ టైమ్స్ అమ్మేస్తారు వాళ్ళ ఫస్ట్ టైం వాళ్ళ అన్నలు అమ్మేస్తారు సెకండ్ టైమ్ ఇష్మలైట్స్ అమ్మేస్తారు సో టూ టైమ్స్ టూ టైమ్స్ టూ టైమ్స్ ఈజీ గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు టూ టైమ్స్ జోసెఫ్ జరిగింది జోసెఫ్ పైన ఇలా సో ఇలా జరుగుతుంది పిల్లలు జోసెఫ్ లైఫ్ అంతటితో ఎండ్ అయిపోలేదు జోసెఫ్ లైఫ్ అంతటితో ఏం ఎండ్ అయిపోలేదు జోసెఫ్ ఎంతో సక్సెస్ఫుల్ గా ఎండ్ అయ్యాడు అవన్నీ మళ్ళీ మనం నేర్చుకుందాం ఓకేనా ఓకే సో ఈ రోజు మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే జోసెఫ్ బ్రదర్స్ ఎంత క్రువెల్ అంటే అసలు జోసెఫ్ కి డ్రీమ్స్ వచ్చినాయని జోసెఫ్ గిఫ్ట్స్ వచ్చినాయని జోసెఫ్ బ్రదర్స్ ఎంతో ద్వేషించుకున్నారు జోసెఫ్ ని మనం ఎప్పుడు అట్లా ఉండకూడదు మనం ఎప్పుడు మనం ఎలా ట్రీట్ చేయాలి పడాలనుకుంటున్నాం మనం ఇతరులను అట్లా ట్రీట్ చేయాలి మనం ఎలా ఆ ప్రేమించబడాలనుకుంటున్నాం మనం ఇతరులను అట్లా ప్రేమించాలి పిల్లలు మనం ఎలా ఇతరుల ద్వారా సర్వ్ చేయాలని పాటు సర్వ్ చేయాలని పాడుకుంటున్నామో మనం ఇతరులకి అట్లా సర్వ్ చేయాలి మనం అందరిని ఈక్వల్ గా ప్రేమించాలి జోసఫ్ బ్రదర్స్ లాగా ఎప్పుడు క్రువెల్ ఉండకూడదు ఎప్పుడు ద్వేషించకూడదు సొంత సిబ్లింగ్స్ అనే కాదు ఫ్రెండ్స్ ని కూడా ఎవరినైనా స్ట్రేంజర్స్ ని కూడా మన అందరిని ఒకేలాగా చూడాలి క్షేమ ప్రేమించాలి ఇతరుల ప్రాబ్లమ్స్ లో ఉన్నప్పుడు లేకపోతే ఆ ఏమన్నా అవసరాల్లో ఉన్నప్పుడు మనంత మనం చేయాలి మనవంత మనం చేయాలి ఓకేనా సెకండ్ ఏంటంటే జోస తప్పు చేసారు జోసఫ్ బ్రదర్స్ తప్పు చేశారు తప్పు చేసిన తర్వాత అది ఎట్లా కప్పాలి అని వాళ్ళ నాన్న తోటి అబద్ధం కూడా చెప్పేశారు జోసఫ్ బ్రదర్స్ అబద్ధం కూడా చెప్పేశారు జోసఫ్ బ్రదర్స్ ఆ ఇక్కడ ఒకటి ఏంటంటే మన దగ్గర రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి పిల్లలు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే మనం తప్పు చేస్తే ఫస్ట్ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు ప్రేయర్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఐ మీన్ ప్రేయర్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు ఈ ఈ ప్రేయర్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు పేరెంట్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడం భయం వేస్తే ప్రేయర్ చేసుకోండి ప్రేయర్ చేసుకోండి అప్పుడు ప్రే ధైర్యం కోసం అడగండి ఇప్పుడు దేవుడు ధైర్యం ఇస్తాడు అప్పుడు వెళ్ళి పేరెంట్స్ తోటి చెప్పుకోండి అలా చేయొచ్చు పిల్లలు మనం తప్పు చేసిన తర్వాత అది కవర్ చేయడం ఇంకా తప్పు అని అది రియల్ తప్పు చేసిన తర్వాత అది ఇంకా కప్పు కవర్ చేసేసేసి అది ఇంకో తప్పు సో సిన్ మీద ఇంకో సిన్ చేసినట్టు మనం సో అది దేవుడు ఇష్టపడ్డు అది నాకు మీకు ఒకరికే కదా నాకు కూడా అందరు కదా ఓకేనా అందరు కదా ఓకే సో ఆ
அதாவது இக்கட ஒரு பேப்பர் கப் இது பேப்பர் கப் எல்லாண்டி கப் நோ ப்ராப்ளம் சோ பேப்பர் கப் இது இக்கட ஜோசப் இட்லா ஜோசப் வெல்லோ படையாஸ்தனட்டு பிட்லோ படையாஸ்தனட்டு நான் செய்சானோ மல்ல இக்கட நான் மெமரி வர்ஸ் அத்கின் மீர் அத்கின் சார் நான் அத்கின்ச்சல இக்கட இக்கட மீர் ஏன் செய்சார் அந்த பேப்பர் கப் சுட்டு மேத்யூ 7 வர்சஸ் 12 அந்த மெமரி வர்ஸ் இப்ப சூசார் கதை அது ஏ வர்ஸ் இக்கட ராயண்ட் தி சுட்டு ఈ వెల్ చుట్టు ఇక్కడ కప్ చుట్టు ఏదైనా పేపర్ తోటైనా రాసి అతికించండి లేకపోతే అట్లైనా ఓకేనా ఇది మీకు కష్టం ఉంటే మెమరీ వర్స్ ఒకటే నేర్చుకుంటండి హోమ్ వర్క్ కంపల్సరీ ఏం కాదు ఓకేనా ఓకే సో సో పిల్లలు ఈ రోజు మనం టూ థింగ్స్ నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఎలా ట్రీట్ చేయబడాలి అనుకుంటున్నామో మనం ఇతరులను అట్లా ట్రీట్ చేయాలి సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే మనం తప్పు చేసిన తర్వాత దాన్ని కవర్ చేయడం ఇంకా చేయకూడదు అది ఇంకో తప్పు అవుతుంది ఓకేనా సో మనం ఈ టూ థింగ్స్ చేయకుండా ఉందాం ఇప్పుడు ఒకసారి క్లోజింగ్ ప్రేయర్ తోటి ఏం చేసుకున్నాం పిల్లలు ఓకేనా ఓకే అందరు కళ్ళు మూసుకోండి గౌరవ్ అండి ఫాదర్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్స్ బ్లెస్ డే లాడ్ సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ హెల్ప్ మీ టు టెల్ ద లెసన్ లాడ్ లాడ్ యు కేమ్ యు యు హెల్ప్ మీ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ టిల్ ద ఎండ్ లాడ్ లాడ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ హెల్పింగ్ మీ టు డెలివర్ ద లెసన్ విచ్ యు గివ్ టు మీ లాడ్ 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 హెల్ప్ us టు ఇంప్లిమెంట్ ద టూ థింగ్స్ విచ్ వి లెర్న్ టు లాడ్ Lord, uh, hoping that we would be doing that in the latter days of our life, oh Lord. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Thank you. Thank you. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord.